ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் காய் சாப்பிட அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம சுரக்காய் வச்சு நல்ல ஹெல்தியான ஒரு முறுமுறுப்பான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க சுரக்காவில் ரெண்டு விதம் இருக்குது இந்த மாதிரி நீளமான சுரக்காவும் இருக்கு குண்டு சுரக்காயும் இருக்கு எதில் வேணா செய்யலாம் சுரக்காவை நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம சாப்பாட்டை சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க ரொம்ப ரொம்ப சத்தானதும் கூட டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இதை வச்சு ஸ்வீட் ரெசிப்பியும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி காரம் பண்ணலாம் கிரேவி பொரியல் எது பண்ணாலுமே நல்லா இருக்கும் ஆனால் நம்ம இதில் கிரேவியோ பொரியலோ பண்ணி தரும்போது கண்டிப்பாக குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடாத குழந்தைங்கள நம்ம இதை சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக நல்ல முறுமுறுப்பான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செஞ்சு தரலாங்க இதுவுமே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சுரக்காயை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இருக்க தோல் இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துடலாம் ரொம்ப அதிகமாக சீவாதீங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக சீவி எடுத்தால் போதும் இப்போ இந்த மாதிரி சீவி எடுத்ததை கேரட் திருவதில் திருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சுரக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தண்ணி இருக்கும் அதை அப்படியே நம்ம பகடா போட்டோம்னா பகடா மொறுமொறுப்பு இருக்காது அதனால் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிருக்கேன் இப்போ இந்த பிழிஞ்ச தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேணாங்க நம்ம இட்லி மாவுலையோ தோசை மாவுலையோ சேர்ந்து ஊற்றி கொடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்த சுரக்காய் கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவும் சேர்த்துட்டு காரத்துக்கும் நல்ல கலர் கிடைக்கிறதுக்கும் அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த பகடா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் சேர்க்காமல் செஞ்சாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும் போது இன்னும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அதனால் ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகாயை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லித்தழை இப்போ இது கூட தண்ணி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க அந்த சுரக்காயில் இருக்க ஈரப்பதத்தில் இந்த மாவெல்லாம் நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிக்கும் அப்படியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்குங்க இவ்வளோ காயை நம்மளால் குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு தரும்போது அது என்னன்னே தெரியாது நல்ல மொறுமொறுப்பாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ நல்லா கலந்துட்டு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதை சின்ன சின்னதாக பகடா மாதிரியும் போட்டு எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வடை மாதிரி கூட தட்டி எடுத்து கொடுக்கலாம் இந்த சுரக்காயில் ஸ்வீட் ரெசிபியும் நிறையா பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியும் நிறையா பண்ணி கொடுக்கலாங்க காய் சாப்பிட அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்கிறதுனால விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிக்க வேணாங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேருக்கு உருளைக்கிழங்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்காது அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அந்த மாதிரி சுரக்காவில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அதே நேரம் உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருந்தது இப்போ இது நல்லா ரெண்டு பக்கமும் பொன்னிறமாக வெந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயை வடிகிட்டு எடுத்துடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட சுரக்கா பகடா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம மீதி இருக்க மாவையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ஹெல்த்தியான இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்